。太子，六殿下，何姨娘对臣有些不满，臣不想让丫头们听到。果儿点了他们的穴道，那夜大火前，何姨娘一直和臣在一起，臣可以作证。叶玄机愣了一下，倒没想到。这个时候，莫云聪会替自己开脱，不惜做假证，心中微微的一动。好了，现在真相大白了，皇兄，这只不过是一场误会而已。何夫人，让你受委屈了。如画的脸色微微发白，他好不容易才找了这么一个再次扳倒何云烟的机会，没想到，如画夫人似乎很失望。如画其实。也不相信是小姐你做的，只是，都怪秋云这个丫头，胡乱禀报，不是便好，不是便好。秋云脸色一变，手指在袖内握得死紧。他被如画用金银首饰收买，让他随时报告叶玄机平时的行踪。大胆奴才，胡乱诬陷自己的主人，这样的刁奴不留也罢。来人，将他拖下去，打二十大板。太子殿下饶命！奴婢，奴婢也是无心之失。一双眼眸不禁看向了如画，期望他能替自己说几句好话。如画却把头扭向一边，只做未见。秋云心中默然一凉，这便是兔死狗烹吗？拖下去，拖下去！有两个侍卫上前，便去拖秋云。秋云大急，忽然叫了出来：“太子殿下，奴婢冤枉！奴婢冤枉！是如画夫人命奴婢盯着何姨娘，让奴婢随时报告她的行踪。奴婢只是如实禀报而已，并没有有心诬陷。”一番话说出口，如画脸色大变，后退一步：“你，你这奴才，胡说！怎会是奴婢胡说？夫人。”您为了拉拢奴婢，还上了奴婢珍珠玉钗。他从怀中掏出了一个布包，打开布包，里面有一只羊脂白玉的玉钗。玉钗上镶嵌了一颗拇指大小的珍珠，晶莹而又圆润。莫云聪脸色微微一变，拿起那只玉钗看了一看，面沉如水。如花。这不是本侯前些日子送你的钗子吗？怎么在他手中？如画脸色大变，慌急之下，干脆来了个死不认账。是，是臣妾的钗子，这前些日子丢了，没想到是，是这丫头偷拿了。如画夫人，你怎么能这样说？明明是你，是我什么？秋云，我待你不薄。你居然偷了我的东西，还要诬赖我！奴婢如是偷了夫人的钗子，就让奴婢不得好死。夫人如果诬陷了奴婢，夫人也……无论是不是你偷的，身为奴才的，怎么可以诅咒主人？这样的贱婢，还活在世上干什么？他身形一动，手指扣上了秋云的脖颈，微微的一用力，秋云眸子里满是惊恐。甚至都来不及躲避，井上传来一声脆响，他双眸蓦然圆睁，随即脑袋无力的歪到了一边。叶玄机没想到这太子说杀人就杀人，事前连一点征兆都没有，想要去救，已经来不及。身为奴才，无论怎么样也不能出卖主子。云聪，本宫如此处置他。你没什么意义吧，殿下英明，臣，臣没有意义。嗯，算你明白。好了，既然是一场误会，那就到此为止。闹了一早晨，本宫也乏了。刘迪，我们走。真是个傻丫头。其实你向夫人汇报的事情也全是真的。夫人就算赏你一只钗子也没什么，干嘛非要拿出来证明什么？这下顶了个偷的罪名死去。丫头就是丫头，脑袋不怎么灵光。他似乎意有所指。
。如画脸色微微一变，低下了头。莫倾城说的对，自己刚才满可以说是赏他的，把这件事轻轻的遮过去，却不料心中惶急，竟然只想到推脱责任，落在有些人眼里，倒像是做贼心虚一样。六弟，你说什么？余弟没说什么。只是觉得这个丫头太蠢笨了些而已。好了，黄秋，听说莫州城外百方园的菊花开得不错，我们何不去瞧瞧？六弟，你还脱不了你这爱玩的性子。以你的聪明，学点治国安邦之策，未必比为兄差了。天天这样不务正业的，也不是长久之计。余弟，我只想流连于山水。可不想困在朝堂之上。再说，治国安邦有皇兄就够了。以后有皇兄罩着我，我学那些东西干什么？走了，皇兄，小弟请你先去吃酒。莫州城的逍遥楼新来了一个大厨，他做的水晶瑶肉味道真不错。臣随二位殿下同去。算了，看你的样子，像是刚刚吃过花酒，还是不要去了。在家好好安慰两位夫人吧。哈哈一笑，和太子逍遥而去。侯爷，臣妾，臣妾扶您去歇息一下。如花，大清早的，你带着人到这里来闹什么？臣妾，臣妾，侯爷恕罪。臣妾这几日看到侯爷为千金楼着火一事，忙得焦头烂额。很想为侯爷分忧，分忧，你的分忧就是诬陷何姨娘。侯爷明鉴，是是臣妾糊涂。昨夜秋云来禀报何姨娘的事，臣妾原本也不相信，但资体势大，又寻不见侯爷，只好今早派人禀报给太子爷，这才。幸好侯爷替何姨娘洗清了冤屈，臣妾，臣妾也欢喜的很，我欢喜的很，臣，欢喜的很。<笑>如画夫人，就是秋云也欢喜的很。你瞧瞧他，他正对你笑呢。秋云被太子掐死以后，尸身还躺在那里。一双眸子大睁着，显然是死不瞑目。也不知道是不是他的错觉，他居然看到秋云唇角向上微微牵了一牵，露出一抹诡异的笑意。侯侯爷，怎么了？是，是别，他，他笑了。侯爷，他笑了。莫云聪一挑眉，看了看躺在地上的秋云。没看出什么异样。你眼花了吧？他哪里笑了？来人，把这丫头的尸体弄走。慢着，叶玄机开口，俯身自秋云手中拿过那枚杨志白玉簪，笑盈盈的递给如画。如画夫人，那，这是你的簪子。既然是他偷去的，现在可以物归原主了。拿走。我不要了，我不要了。啊，这一次应该算是夫人赐予他的了吧？叶玄机潇洒转身，又将那只簪子塞到了秋云已经有些僵硬的手里。那、啊，冤有头，债有主，夫人已经把这簪子送给你了。你心中如果有怨气的话，就不要再找夫人的麻烦了。这一番话让如画脸色更是煞白。死命的抓住莫云聪的衣襟，指尖都抓成了惨白色。侯爷，来人，送夫人回房。我困玉眠，君且去，不去就在这里抬死人。转身想再回卧房补个眠，手腕一紧，已被人紧紧握住。他微一皱眉，这家伙色心还没死，你不怕吗？怕什么？一个死人有毛可怕的？他叶玄机前世游走于各大墓穴之中，不要说死尸，就是粽子也见着好几个。啊啊！我好怕呀、啊！你快把他弄走！将
让秋云弄下去厚葬了吧。好了，别装了，我知道你不怕的。啊，你怎么知道我不怕？你刚刚自死人手中又是抽簪子又是放回去的，哪里有半丝害怕的模样？嗯，这倒也是。当时只顾玩的高兴，倒忘记伪装一下容易受惊的小白兔了。刚刚我只是太气愤了，忘记了害怕。其实，其实我是有点害怕的。你身上的伤也好的差不多了，要不要随我出去走走？叶玄机眼眸一亮，他从来到这个世界之后，一直关在莫府这个方寸之地。他还真的想出去转转，踩踩点儿。他的长鞭在古墓中丢失了，现在正好去武器店买一条。好啊，你等我一下。莫州城内果然繁华，古香古色的建筑四处可见雕梁画栋。青石铺就的街道，不时有各种摊贩挑着担子叫卖着路过。你饿不？想吃什么？吃什么？他哪里知道这里有什么小吃？而且自己这一身装扮，自然是不能吃路边摊的。他抬头一瞧，见前面不远处似乎是有一幢酒楼，上面悬挂着一排大红灯笼，牌匾上有三个大字：“天涯楼”。我们就在这里吃好了。率先抬脚向里走，走了两步，却不见莫云聪跟上来。回头一瞧，他站在那里，脸上的表情有些怪异。怎么了？这里的饭菜不好吃？这是青楼，不是酒楼。哈、啊、哈，原来是青楼啊。呃、啊，看来还是侯爷浪漫仕途啊。在莫皇国，所有的青楼都挂有大红灯笼，所有的牌匾都是红底黑字。云烟，这还是你教给我的，你自己倒忘记了。哦，原来是何云烟教给他的。看来。原先他跟何云烟的关系还真不错。我说了，我在水里撞了头了，前世全部记得了。好了，大清早的，我肚子可是饿得咕咕叫了。这莫州城最大的酒楼在哪里？我要去那里吃。侯爷，我要吃你那盘。你确定要吃这个？对对，就是这个。来，云烟，我们喝酒。好酒。他的眉峰蹙起，似乎久已疑虑的事得到了证实，脸色瞬间苍白。没想到你喝酒会是这样痛快。来，再来一杯。人的记忆可以忘，但体质、爱好却是不应该会改变的。何云烟从小喜清淡饮食。更是不能饮酒，喝一杯色变，喝两杯迷糊，喝三杯就找不到北。而眼前这个女子，嗜辣，喝酒更是胜过普通男子。虽然是一样的形貌，但是，他现在无比确定，他不是何云烟。他脸色煞白，身子几乎要瘫软。蓦然弯下腰去，呛咳了起来。人常说借酒消愁。来，我们喝几杯吧。莫云聪也不理他，端起来一饮而尽。饮完自己又斟上一杯，转眼之间一坛酒快要见了底。莫云聪醉眼迷离中，何云烟的影子不住的晃荡。只可惜，那影子看得见，却抓不着。云烟。哎。莫侯爷，你总算是看出来了。看出什么？他在逃避。可是他却不想再冒充下去。他就是他，不是任何另外一个人。我，不是何云烟。不，你是，你就是他，何云烟。
，不要和我开玩笑，我知道你是故意吃辣的，故意多喝酒的，故意让我心痛。你是他，云烟，我知道你恨我。那一刻，我好怕，真的好怕，怕就这么失去你。幸好，幸好我又找到你了。<笑>找到你了，这次无论如何我也不会再松手。无论你耍什么花样，我都不会相信。<笑>云烟，不要和我斗气了，好不好？我们都不要计较钱想了，好不好？我们好好的待在一起，重新开始。想要重新开始也可以，你休掉如画，符合云烟为证。不，不行。如画毕竟嫁给了我，又对我有恩，我不能负了她。我，我可以让你们并列，无大无小。云烟，你，你怎么会邪术？不对，哪个才是真正的你？不要，不要离开我！喝醉的他总算不再是那种高高在上、冷漠疏离的模样